చూస్తున్న వీక్షకులకు నమస్కారం నేటి నవీన జీవన విధానంలో చాలామంది రకరకాల భయాలతో అనేక రకాలైన టెన్షన్స్తో జీవన విధానాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు కొందరికి పరీక్షలు అంటే భయం మరికొందరికి ఒక రకమైన జంతువులు అంటే భయం అలాగే మరికొందరికి సమస్యలు అనేటివి రాకముందే వాటి గురించి ముందుగానే ఊహించుకొని ఆ యొక్క సమస్యలపై తీవ్రంగా టెన్షన్ పడడం అనేది నేడు చాలామందిలో చూస్తున్నాం ఇలాంటి రకరకాల భయాలకు అలాగే జీవన విధానంలో టెన్షన్స్ అనేటివి రాకుండా ఉండటానికి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అలాగే ఈ భయాన్ని అధిగమించడానికి హోమియో వైద్యంలో ఎటువంటి మందులున్నాయి అలాగే ఈ సమస్య ఎదుర్కోవడానికి ఎలా ప్రధాన కారణాలు ఏంటి వాటి గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ముఖ్యంగా ఈ భయాలు అనేటివి రావడానికి గల కారణాలు చూసినట్లయితే మానసికంగా తీవ్రంగా ఆందోళన చెందడం ఎప్పుడైతే తీవ్ర ఆందోళన అనేది చెందడం జరుగుతుందో అప్పుడు హార్మోన్స్ ఇన్బ్యాలెన్స్ కూడా ఏర్పడడం తద్వారా టెన్షన్ అనేది ఎప్పటికీ అనిపించడం అలాగే నెగిటివ్ థింకింగ్స్ అనేటివి చేయడం ఒక సమస్య గురించి ఆ సమస్యను ఎదుర్కోకముందే ఇలా అవుతుందేమో అని నెగిటివ్ ఆలోచనలు రావడం వల్ల కూడా ఈ భయానికి కారణమవుతుంది అలాగే కొందరు విద్యార్థులు పరీక్షా హాల్కు వెళ్ళకముందే తీవ్రమైన ఆందోళన చెందుతుంటారు ఇలా నెగిటివ్గా ఆలోచన చేయడం వల్ల కూడా ఈ భయం టెన్షన్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది అలాగే తీసుకునే ఆహారంలో సమతుల్యత లోపించడం నిత్యం మానసిక ఒత్తిళ్లతో జీవన విధానాన్ని కొనసాగించడం ఒక క్రమమైన పద్ధతి లేకుండా జీవన విధానం అనేది కొనసాగించడం వల్ల కూడా ఈ యొక్క భయం టెన్షన్ అనే సమస్య కూడా వస్తూ ఉంటుంది అలాగే ముఖ్యంగా మనోభావాలను వ్యక్తీకరించలేకపోవడం ఏదైనా విషయాన్ని లోపల లోపలనే దాచుకోవడం దాన్ని తీవ్రంగా తలుచుకుంటూ మదనపడడం ఎప్పటికీ ఆ విషయాన్ని గురించే ఆందోళన చెందడం వల్ల కూడా ఈ యొక్క మానసిక అసమతుల్యత అనేది వచ్చేసి ఈ భయం అలాగే టెన్షన్కు ఇది కూడా కారణమవుతుంటుంది ఇలాంటి కొన్ని ప్రధాన కారణాలు మనం ఈ యొక్క భయం ఆందోళన టెన్షన్ అనే సమస్యకు దారితీస్తుంటాయి ఈ యొక్క సమస్యకు హోమి వైద్యంలో చాలా మంచి మందులు ఉన్నాయి ఆ మందులను లక్షణాల ఆధారంగా ఎంపిక చేసుకొని వాడుకున్నట్లయితే ఈ సమస్య అనేది త్వరగా తగ్గుముఖం పడుతుంది హోమియో వైద్యంలో మందుల ఎంపిక అనేది వ్యక్తి యొక్క మానసిక లక్షణాలు అలాగే శారీరక లక్షణాలు వ్యక్తి యొక్క అలవాట్లను దృష్టిలో ఉంచుకొని మందుల ఎంపిక అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఇటువంటి మానసిక పరమైన సమస్యలను సమూలంగా నివారించడంలో హోమియోపతి అనేది తోడ్పడుతూ ఉంటుంది ఒకవేళ హార్మోన్ల సముద్రత అనేది దెబ్బతిన్నప్పుడు కూడా ఈ యొక్క మందులు అనేటివి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంటాయి ఇప్పుడు ముఖ్యమైన హోమి మందుల గురించి తెలుసుకుందాం మొదటగా ఎకోనేట్ అనే మందును చూసినట్లయితే వీరికి ఫియర్ ఆఫ్ డెత్ అనేది ఉంటుంది అంటే ఎప్పటికీ చనిపోతామన్న భయంతో ఎక్కువగా ఆందోళన చెందుతుంటారు అలాగే వీరికి జన సమూహాన్ని చూసిన లేదా చీకటి అంటే కూడా తీవ్రమైన భయం వేస్తుంటుంది వీరు ఏ పని చేయాలన్నా కూడా టెన్షన్ పడిపోతుంటారు ఒకవేళ విద్యార్థులు అయితే పరీక్షా హాల్కు వెళ్ళే ముందు తీవ్రమైన టెన్షన్తో భయపడిపోతుంటారు ఈ యొక్క భయం వల్ల గుండె దడ నాడీ వేగం అనేది పెరిగిపోవడం అనేది జరుగుతుంటుంది ఇలా తీవ్రమైన టెన్షన్కు గురయ్యే వ్యక్తులకు ఈ ఎకోనేట్ అనే మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది అలాగే వీరికి ఆందోళన అస్థిమితం నిద్ర లేకపోవడం అనేది సమస్తో బాధపడుతుంటారు ఇలా ఎప్పటికీ టెన్షన్ పడే వారికి ఎకోనేట్ అనే మందు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది అలాగే మరి యొక్క మందు జలసిమ్యం వీరికి కూడా స్టేజ్ ఎక్కి స్పీచ్ ఇవ్వాలన్నా కూడా అలాగే పరీక్షా హాల్కు వెళ్ళి పరీక్షలు రాయాలంటే కూడా తీవ్రమైన భయంతో వణికిపోతుంటారు వీరికి తలనొప్పి కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో వస్తూ ఉంటుంది వీరు చూడడానికి చాలా డల్ అవపడుతుంటారు ఎప్పటికీ నిద్ర వచ్చినట్లుగా ఫేస్ అనేది అవపడుతూ ఉంటుంది అలాగే వీరికి భయం వేసిన సందర్భాల్లో తల తిరుగుతున్నట్లుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అలాగే వీరికి దహం కూడా తక్కువగా ఉండి నోరు కూడా డ్రై అవుతూ ఉంటుంది 
ఇలాంటి లక్షణాల నుండి టెన్షన్తో బాధపడే వారికి ఈ మందు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది అలాగే వీరిలో మరి ఒక లక్షణాన్ని చూసినట్లయితే వీరు తలనొప్పితో బాధపడుతున్నప్పుడు మూత్రం పోసినట్లయితే తలనొప్పి అనేది తగ్గుముఖం పడుతుంది ఇలాంటి లక్షణం కూడా వీరిలో చూడవచ్చును ఎవరన్నా వస్తారని తెలిసినా కూడా లేదంటే ఏటైనా వెళ్ళాలని అనుకున్నా కూడా తత్తరపాటు ఉండడం అలాగే విరేచనాలు అనేటివి కావడం ఈ యొక్క మందులో చూడవచ్చును ఇలాంటి లక్షణాలున్న సందర్భంలో ఇటువంటి వ్యక్తులకు జలసిమి అనే మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది అలాగే మరి యొక్క ముఖ్యమైన మందు అర్జెంటం నైట్రికం ఈ మందు టెన్షన్తో ఇబ్బంది పడే వారికి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది వీరు ఏదైనా ఊరికి వెళ్ళాలని అనుకున్నప్పుడు బస్ స్టాండ్కు లేదా రైల్వే స్టేషన్కు ఒక గంట ముందుగానే వెళ్ళి కూర్చుంటారు ట్రైన్ టైము పది గంటలకు అయినట్లయితే వీరు తొమ్మిది గంటలకే చేరుకొని అక్కడ రెడీగా ఉంటారు అలాగే వీరికి ఏటైనా కొత్త ప్రాంతాలకు వెళ్ళాలంటే కొత్త వ్యక్తులు వస్తున్నారని తెలిసినా కూడా ఆతృత వల్ల విరేచనాలు కావడం అనేది జరుగుతుంటుంది అలాగే వీరు ఎత్తైన వంతెనలు దాటాలన్నా కూడా ఇబ్బంది పడిపోతుంటారు అలాగే లిఫ్ట్లో వెళ్ళేటప్పుడు కూడా వీరు భయానికి గురవుతుంటారు వీరి మానసిక స్థాయిని పరిశీలించినట్లయితే వీరికి తీపి వస్తువులన్నా తీపి అన్న చాలా ప్రాణం ఇలాంటి లక్షణాలు ఉండి తీపిపై ఎక్కువగా ఇష్టపడే వారికి ఈ మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది అలాగే ఎగ్జామినేషన్కు వెళ్ళే విద్యార్థులకు కూడా ఈ మందు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఎగ్జామినేషన్ పంకు కనుక ఉన్నట్లయితే ఈ మందు వాడుకోవడం వల్ల ఆ సమస్య నుండి బయటపడవచ్చును ఇలా ఈ మందు భయానికి టెన్షన్కు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది అలాగే మరి యొక్క మందు నైట్రోమోర్ వీరు భయం వల్ల ఎప్పటికీ దిగులుగా కనబడుతుంటారు ఎవరితో సరిగా మాట్లాడరు ఒకవేళ మాట్లాడదామని ప్రయత్నించినా కూడా మాట్లాడడానికి ఇష్టపడరు మౌనంగా ఉండడానికే వీరు ఇష్టపడుతుంటారు వీరి సమస్యను తెలుసుకొని ఎవరైనా ఓదార్పు చేసినట్లయితే వీరికి ఇంకా కోపం అనేది ఎక్కువగా వస్తుంటుంది వీరికి ఇతరుల మీద నమ్మకం అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఎవరిని అంత తేలికగా నమ్మరు అలాగే వీరు మతి మరుపు సమస్యతో కూడా బాధపడుతుంటారు వీరి మానసిక స్థాయిలో ఉప్పు అంటే వీరికి చాలా ఇష్టం ఉప్పు కూరలలో తక్కువగా ఉన్నట్లయితే వీరు పైకెళ్ళి చల్లి మరీ తినడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటారు ఇలాంటి వ్యక్తులకు ఇలాంటి లక్షణాల సందర్భంలో ఈ మందు అనేది చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది అలాగే మరి యొక్క మందు లైకోపోడియం వీరికి భవిష్యత్తు మీద భయం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది భవిష్యత్తులో ఏం జరుగుతుందేమని ఇప్పటి నుంచే భయపడడం అనేది మొదలు పెడుతుంటారు అలాగే వీరికి గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు కూడా ఎంబడే ఉంటాయి ఎప్పటికీ పొట్ట ఉబ్బడం ఆహారాన్ని కొద్దిగా తీసుకోగానే కడుపు తిన్నట్లుగా వీరికి అనిపిస్తుంటుంది వీరికి బాధలన్నీ సాయంకాలం వేళ ఎక్కువవుతుంటాయి సుమారు నాలుగు నుండి ఎనిమిది గంటల ప్రాంతాల్లో వీరికి బాధలు అనేటివి ఎక్కువగా అవుతుంటాయి వీరు పైకి ధైర్యంగా ఉన్నట్లు ప్రవర్తిస్తుంటారు కానీ లోపల మాత్రం చాలా భయంగా పిరికితనంగా ఉంటారు పైకి చూడడానికే వీరు మేకపోతు గాంభీర్యాన్ని ప్రదర్శిస్తుంటారు ఇలాంటి లక్షణాల వారికి లైకోపోడి అనే మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది అలాగే మరి యొక్క మందు స్ట్రామోనియం ఈ మందు లక్షణాలు గమనించినట్లయితే చీకటి అన్న అలాగే చిన్న చిన్న పురుగులన్న బలులన్న వీరికి భయం అనేది వేస్తుంటుంది ఇలాంటి లక్షణాల వారికి స్ట్రామోనియం అనే మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది ఇలా చాలా రకాల మందులు హోమి వైద్యంలో ఉంటాయి ఏదైతే మందును ఎంపిక చేసుకుంటామో ఆ మందును లక్షణాల ఆధారంగా ఎంపిక చేసుకుని వాడుకున్నట్లయితే చాలా వరకు ప్రయోజనం ఉంటుంది ఎంపిక చేసుకున్న మందును రెండు వందల పొట్టణిసిలో వారానికి ఒకసారి ఉదయం ఒక డోసు సాయంత్రం ఒక డోసు చొప్పున సుమారు నాలుగు నుండి ఆరు వారాల పాటు వాడినట్లయితే ఈ యొక్క భయం టెన్షన్ అనే సమస్యలు త్వరగా తగ్గుముఖం పడతాయి ఒకవేళ సమస్య అనేది తగ్గకుండా ఇబ్బంది పెడుతున్నప్పుడు వెంటనే దగ్గరలో ఉన్న డాక్టర్ సలహా మేరకు ఈ మందులు వాడుకున్నట్లయితే చాలా వరకు ఈ సమస్య నుండి త్వరగా బయటపడవచ్చును మరి యొక్క ఆరోగ్య సమస్య గురించి వచ్చే ఎపిసోడ్లో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం నమస్కారం